saa ya mlango ule wa na nne kichwa cha somo la leo kinasema watu wa mngojao bwana watu wa mngojao kristo e, tukisema bwana mara nyingi watu wanaisha kristo kwenye agano jipine um, huu ni mlango wa 64 na bado nyuma kuna milango miwili kumaliza kitabu hiki e, una mistari iko na miwili kutakuwa na hoja kubwa mbili kwenye mistari na miwili kuwa na kama nilivyosema kitabu kubiri na kueleweka kama mtu ameamua kuelewa ataelewa ini ni vizuri ugawe e, ile sura ile somo katika e, katika dhima vipengele ambavyo e, ile ile sura inaongelea katika makundi unaweza kukuta mistari mitatu pamoja inaongelea kitu kimoja basi unakiunganisha pamoja unakihubiri hicho kwa hiyo mistari mitano ya kwanza itakuwa inaongelea habari za kumngojea bwana sio kumngojea leo hii watu wengi wakiosema kumongea kumngojea bwana wanamaanisha sana sana lipo kwenye makanisa wanadigusagusa lakini sio Mungu anachomaanisha wanaoambia wao ni kule kusubiri Mungu atakapokutendea mambo yako labda kujengea nyumba sio kuyaya kufanikisha fanikisha huko nako ni kumngojea bwana sio swala sio tatizo lakini kumngojea bwana kukubwa ni kama alivyosema Kristo utakuja kuona huko mbele anasema atakaporudi mara ya pili atakuta mambo yako sawa ataikuta imani atakuta huko katika mapenzi yake yani ni katika kumngojea ili kusudi aje akute unaendelea kumpendeza unaendelea kwenda juu lakini leo hii wana sema mngojee bwana ili kusudi aje awakanyage maadui zako hicho nacho atafanya lakini sio kumngojea bwana kukubwa na hoja ya pili itakuwa inaongelea habari za eh kuomba toba kwa Mungu kila itapo leo. Kuomba toba eh nitakuja kufundisha somo la toba. Nilikuwa nafikiri nitaanza nalo wiki ijayo lakini nitasubiri kidogo eh maana ya toba kuna toba za aina mbili. Kuna toba ni kugeuka. Kutubu ni kugeuka. Eh ni kuacha mwelekeo fulani ukachukua mwelekeo mwingine. E, kuna toba za aina mbili kuna toba ya wokovu ambayo ni kuacha kuamini vitu ni, ni toba ya imani ni kitu gani wakiamini kuna watu wanaamini uchawi kuna watu wanaamini rozali kuna watu wanaamini vitu ambavyo vinakuwa kwenye biblia ukiacha kuviamini hivyo ukatubu kama amini kristo hiyo ni toba inayoleta wokovu sawa na hiyo huwa kimsingi ni mara moja ndio Mungu akisha kuandika katika uzima wa milele hiyo ni mara moja unakuwa ndio kuzaliwa mara ya pili. Alafu inakuja sasa toba ya kila siku ya matendo yetu ya mwilini. Eh kwamba leo nilikuwa nafanya hiki nilikuwa na tamaa na hiki na shindana nayo. Ni, ni pamoja na kujutia, ni pamoja na ku na, ku, na kushindana na nini na nini. Ni kitu cha kila siku hiyo. Sasa hicho ni cha mwilini sio cha rohoni. Hakina uhusiano na kuamini. Kinaweza kama kimejengwa juu ya msingi wa kumwamini Yesu Kristo lakini moja kwa moja sio imani ni tendo hizo hizo ni toba za aina mbili inaitwa repentance kwa lugha ya Kiingereza kwenye King James eh kwa hiyo leo utaangalia hii toba ya pili ya ya kutubu katika matendo yetu vitu tunavyofanya kwa mfano unajikuta mtu ni mtu wa hasira kila wakati unachokifanya unakifanya kwa ajili ya hasira na chuki eh tunatakiwa tuwe tunatubu kila siku tunaikata ila hasira kila siku tunaikata inafika sehemu fulani E, inapungua sio kama itaisha kuna hasira nyingine za kimungu lakini kwa sema kwa sababu so, hasira ni emotion moja wapo ambayo Mungu amemweka mwanadamu nayo lakini kila kitu kiwe katika kiasi chake Yesu Kristo mwenyewe alipata hasira ndio sio mara nyingi alikuwa anapata hasira e, kumaanisha kwamba sio kwamba ni dhambi e, si sifundishi hilo somo niko najaribu kujenga msingi lakini uko ndo kujifunza kwenyewe Biblia e, uko ndo kujifunza Biblia kwa hiyo utaona hizo hoja mbili kubwa sasa kwanza mpaka watano uh, leo ninajidai kidogo kwa sababu mstari iko 12 na kwa hiyo najua nitamaliza kwa wakati eh, lakini huwezi jua inabidi twende eh, kwa kasi watu wa mgojeo bwana habari za kumgojea bwana na upande wa pili eh, na upande wa pili kum, kum, kumtubia Mungu kila itoko hiyo na isiwe sikiliza vizuri sio kumtubia Mungu kwa kwa maneno eh bwana 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 tusame bwana bwana yani unakuta moyo haumo hapana 
lazima moyo wakati mwingine unaweza kumtubia Mungu bila hata kutamka moyo tu ndio huko unatafakari njia zako unazichukia unawanena kimoyo moyo unafanya nini lakini leo hii watu wakusema kutubu ni maneno tu yangu ni kama mtu anakuambia i love you nakupenda wakati akupenda sasa unaweza kumfanya mwanadamu lakini Mungu uweze sasa Mungu anaona paka ndani eh sasa unaweza kusema nitafanyaje jamani mkaribie Mungu atakufundisha njia zake eh na mambo haya mawili mambo haya mawili ndio msingi wetu wa kumkaribia Mungu kila kitu hapo leo. La kwanza ni ungeza kuyageuza. Hili la kwanza ni kule kujaribu kuzitafuta njia za Mungu ndiko kumtubia Mungu na kufanya nini? Tukisha kuwa katika hiyo hali ambayo ndio la pili kwenye mpangilio. Mungu huwezi kumpangia namna apangilie maneno yake. Mimi ndivyo ninavyoelewa. Lakini naamini Mungu alivyoandika ndivyo sahihi. Eh. Kwa hiyo hii ya pili ya kutubia Mungu ya kuchukizwa na njia zinazomchukiza Mungu na nini ndio inatakiwa ianze. Alafu ikisha kuwa imethibitika inatufanya tuwe na tabia ya kumsubiria Mungu. Kama vile Daudi anavyosema kwenye Zaburi huwa anapenda kuisema Zaburi ya 130 mstari wa 6 anasema hivi, nafsi yangu inamngojea Bwana kama vile walinzi wa mngojeavyo Bwana usiku. Kama watu wanapomngojea Mungu zamu ya usiku. Wanapo ngojea kupamba uke asukuru. Ngoja mwambie ni wa Kristo wachache kweli kweli wenye tabia ya yani ambao mioyo yao imeiko katika hali hiyo ya kutafakari mambo ya Mungu eh, na kuya, na kungojea unatamani mambo siku ya Bwana ifike. Leo hii Mkristo karibu yote chukua mpaka mapasta wao mpaka ma, maaskofu wao kwa kweli ukiambia kwamba kesho Kristo anakuja wanakuambia hebu kama inawezekana asubiri angalau aje baada ya miaka 10 imesha kufa. Eh, hey, asije kabisa. Eh. Hey. Sawa? Sawa? Hatuwe sio vipesi sana hivyo. Lakini lazima kuepo na kale kasha huku kale. Eh, hey. ndio sababu anasema light ungalipasua mbingu ukashuka. Ndio sababu ndio msema kwanza ambao unaanza. Eh. Hey. Najua ni ni ninaongea kitu ambacho kinabda sio. Hii hii inakwenda pia na ukali na ukuaji wa Mkristo. Eh. Hey. Hivi Mkristo asiye takasika moyoni mwake na kumtubia Mungu kila itopo leo atakuwaje kwanza eh ili kusudi mimea ikue lazima ungoe majani unaweza kuwa na, na, na shamba ambalo limejawa na magugu alafu wakati huo linaendelea kuzaa sana ndio haya mambo sasa ndiko kutubu na kuchuku na kunyofoa yale ya muudhio Mungu kila siku katika maisha yetu ulikuwa ni utangulizi tu wa kujengea hoja pana ya somo sasa twende katika kipengele kimoja kimoja tena katika kipengele kimoja kimoja tuanze na hicho cha kwanza cha watu wa mgojao bwana na lengo la kujifunza maneno kama haya sio kuyasikia yakakupendeza sio kuyasikia yakanifurahisha au waseme haya ni jamaa bwana anajua kubiliana hiyo biblia ah ni kuyaishi na wala usijisumbue sana wewe fungua masikio usikilize kwa makini hutajua ni lini yale mambo uliko unayasikiliza unaona ni magumu hutajua yanaanza kuwa mepesi kiasi gani mpaka yakaanza kuwa sehemu ya maisha e, inaanza na kusikiliza watoto wengi wanao feli mitihani wanao feli masomo yao huwa inatokana na kutokuwa wasikivu mimi nishawahi kufanya kwa utafiti fulani na nafikiri sio kama nika kwangu nadhani hata watu wanaofanya mambo mambo yanaitwa educational scholarship mambo ya utafiti utafiti wa kielimu elimu Wanafunzi wanaokaa mbele huwa wana tabia ya kumwelewa mwale kufaulu sana kuliko wanaokaa katikati na nyuma. Katikati labda sawa, lakini huku mabaki becho. Eh. Kwa nini? Ni kipimo cha shauku alionayo ya kujaribu kumkaribia mwalimu na kupenda kusikia mambo yake. Eh. Kuna wengine wanakuwa tu nadhani mradi tu kwa sababu nisipoenda wataitisha watahiti, roho nitapigwa. Eh. Sasa Tusiwe mabakbencha watu wakao nyuma kwa Bwana. Tumkaribie Mungu. Eh. Na, na kama nilivyosema sio kwa, kwa, kwa wakati mwingine hizi nguvu hatuzipati kwa nguvu yetu. Ni Mungu mwenyewe akiona shauku lio nayo anaijaza ile shauku. Uwezo kawa na kiu ya Mungu. Anasema heli wenye njaa na kiu ya haki maana hao watashibishwa. Haki ya Mungu. Ndio hayo habari ndio habari za hayo mambo. Na mimi nikuelewa haya. Sasa tuende kwenye kumngojea Bwana. Mstari wa kwanza mpaka wa 5. Hoja kwanza eh mstari wa kwanza anasema mstari wa kwanza anasema 
light ungalipasua mbingu na kushuka ili milima iteteme mbele zako kama vile moto uchomapo vichaka na moto uchemshapo maji ili kuwajulisha adui zako jina lako mataifa wakatetemeka mbele zako huu mstari light ingalikuwa hivi ni matamanio ni kitu unachokitamani labda hakijatokea lakini ndicho ambacho moyo wako ungependa kitokee mwandishi wa neno hili eh, eh, Isaya eh, akinena kwa habari za eh, eh, kama akituwakilisha akimwakilisha Mkristo aliye sawa na Mungu aliye katika eh, vipimo vimpendezavyo Mungu ni mtu ambaye anatamani Mungu ashuke ni mtu anatamani Kristo arudi na akirudi sio uje utuchukue twende tukaenjoy maisha pana anataka haki itendeke anataka ule msana anasema eh, anasema na kushuka ili milima iteteme mbele zako milima itetemeke ali vitetemeke nchi itetemeke hii dunia ambaye iko katika usalama wa kufurahia dhambi zake na maendeleo yake na sayansi zake na na, na teknolojia zake iweze kukutana na, na haki ya Mungu hayo ni matakwa ni shauku ya mtu yote amgojee am, am bwana katika kweli katika haki inawezekana hujafikia hapo inawezekana umefikia kidogo lakini lazima uliangalie hilo niliangalie hilo tulitafute hilo eh tulitafute hilo eh unaona maneno anayosema sio ya ndio sababu hutakuta watu wengi wanaweza kasoma mstari kwa kwao hauna hauvutii e, hivi ni nani anatamani Mungu ashuke ainamishe mbingu au apasue mbingu ashuke akija afanye nini eh anasema akija eh na kushuka ili milima itetemeke mbele zako kama vile moto uchomapo vichaka huyo anataka moto wa Mungu uanze kukula wewe kwambie Kristo atakapokuja bwana atakapokuja atakuja na moto na magari ya moto ili kusudi aweze kuiangamiza dunia ya dhambi ndio yes, sababu tunatakiwa yeah, sehemu nyingine anasema au anasema katika kitabu cha wa, 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 wa Filipi anasema uenyeji wetu sio wa dunia hii ni kule mbinguni sisi unaweza kuwa na we, we, utaifa unaweza kuwa na utaifa wa Tanzania ukawa na utaifa wa Afrika lakini hapo ni kwa habari ya kile kimwili kitakachooza lakini ile nafsi zetu ule roho zetu zinatakiwa ziwe na uenyeji mbinguni eh zina makazi kule eh anasema wale walio wa dunia hii huyafikiria dunia hii na wale wenye makazi mbinguni wafikiri mambo ya mbinguni unakuwa unatamani Mungu aje mbinguni atoke mbinguni eh mimi sipendezi na hiki kima na hiki kimya cha Mungu. Honest, ki ukweli. Dhami nene nafanyika huyu anamuonea. Huyu anafanya nini? Unaona kimya tu kana kwamba Mungu hajali. Ni kwa sababu majira na wakati ya Mungu hajafika. Eh, na huyu naye anatamani light. Mungu angepasua tu ile mbingu kazi chana kashuka. Je, wewe unaye nisikia kutokea mbali? Mimi naye nena na sisi tuko hapa. Je, tuna hiyo shauku ya kutamani light Kristo angalipasua mbingu akageuza kaja. E, mtu yeyote mtu huwezi kutamani ujio wa Kristo iwapo huna mambo ya fuata moja huna 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 wenyeji mbinguni. Eh, basi atakapokuja atakuja kuwa hukumu wiki iliyopita tulihubishi tulihubiri somo la mlango wa 63 na tatu sasa. Kichwa cha hakimu nakikumbuka iko inasemaje? Kristo atakuja na nini? atakuja na thawabu mkononi pamoja na kisasi kwa pamoja. Kwa hiyo ni mpaka uwe unajua kwamba Kristo ajapo una thawabu. Na thawabu haiji. Thawabu inakuja baada ya kuwa na, 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 na nafasi katika uzima wa milele. Leo hii mtu anakuambia maana ya wokovu tu haijui. Huyo mtu atakuwa ameokokaje? Wewe hujui atakwamba kuokoka ni nini? Alafu unategemea asilimia hawa watu ni, 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 ni ndogo ni kubwa ni karibu zote my friend eh sasa huyo mtu ana namna hiyo hajui hata maana ya wokovu kwa hiyo mtu anayetegemea light light ukalipasua mbingu kashuka ni mtu ambaye 
kwanza ameokolewa ame, ame, ame kristo kwa kinywa chake baada ya kusikia injili ya wokovu na kuamini moyoni baada ya hapo kuna thawabu anayesubiri kutoka kwa kristo kuna kitu kamfanyia kristo cha kibiblia kilichoelezwa na biblia hivi kwa mfano mtu anasoma sana rozari haimu hata katika biblia anategemea kwamba eh ni soma rozari mara mia tano kwa hivi ulielekezwa na nani kwenye mwanzo imeandikwa kwenye kitabu cha kutoka imeandikwa kwenye ufunuo imeandikwa popote haipo lakini ndicho wanachofanya watu wasio maamini Yesu Kristo wa Hindu wana wana, wana rozari zao wa, wa, wa Buddha wana rozari zao waislamu wana tasbih zao wao unafanya kama wao mmoja wapo wa mchukiao Kristo alafu unategemea utapata utapata thawabu huwezi kumngojea huwezi kutamani right ungalishuka hiyo sababu hakuna mtu atakayependa kusoma huu mstari ataona anakuja kumhukumu kumtetemesha katika huu moto na kuchemsha maji amen amen kuna kweli nisasema tutakuja kuhukumiwa kwa ajili ya kusema kweli lakini sawa na iwe hivyo na iwe hivyo eh mstari wa, wa pili anasema niko ninaangalia kipengele hicho kidogo cha habari za kumu cha za, za ile lazima ukristo wetu utufikishe sehemu ya kunena maneno ya namna hii unatamani kristo angalishuke eh kwa hiyo kristo atakapo kuja hata kwa sisi tunao mngojea mimi namngojea bwana kwa kweli ni kitu namngojea eh hata yote mngojaye haitakuwa nyepesi Woja ni wa, ni napenda kutoa mfano wa watoto hapa kwa sababu kuna watoto wengi wengi hapa kuliko watu wazima ni wewe niulize. Eh hata mwanafunzi mwenye kufaulu sana siku ya mtihani huwa anafurahia kwamba ah sasa mtihani umefika. Huwa iko hivyo sana. Hata yule mwenye kufaulu sana kiasi gani siku ya mtihani lakini utata huna huna hofu huna shida siku ya mtihani japo sio kama ni kitu nakipendelea kivile kwa sababu ninaweza kakuchenga vile. Hata yeyote mwenye kumngojea Bwana Kristo atakuja kutakuwa na kutetema hata kama wewe mwenyewe utapita salama lakini rafiki yako atabaki. Eh kuna watu waliookolewa watalia machozi na ndio machozi mengi kwa sababu wana watoto wao wame, wame, wamekosa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Wazazi wao wameshindikana. Yeyote uliyokuwa anampenda, wewe unakwambia itafika sehemu hata mtu uliyokuwa anamchukia kabisa. Ukiona mateso ya moto wa jehana maana upata na itakuwa inaonekana wapi itakuwa wazi unatamani yale yale maumivu wewe uulize ukiona wewe niulize swali tu ulishawahi kuangalia zile movie za za porini za wanyama wa porini wanaoana si ndio ukaliona li, li nyati linachanwa chanwa na masimba ulishawahi kuliona nyati na wewe mna udugu mna na roho moja lakini ukiona anavyo chanwa si unajisikia kuumia unaweza utakalia yale kwa zima na tv si ndio ndivyo itakavyokuwa hata yule aliyekuwa adui yako Nyata kikuona anaweza kukupiga tupenda kakuua lakini ukiliona inavyokufa unaweza ukalia machozo kazima na TV au kama ni simu ndivyo itakavyokuwa wakati wa Kristo atakavyokuwa na hukumu wa ovu ndio sababu kila tunapopata nafasi na nguvu na kibali tunapeleka injili angalau tuweze kuwapunguza watu wa, wa, watakao kuwa katika hali kama hii Kristo atakapokuja atakuja na kisasi vile vile najua ni maneno haya wapendezi wanadamu lakini ndio kweli na mimi na nena kama vile vile anavyosema Paulo anasema hatuko hapa kwa wapendezi wanadamu tuko hapa kumpendeza wa Mungu na kweli yake na wale walioamua kuweka roho zao karibu na Mungu wao kuweka roho yako na pembeni ya Kristo ilipo ukapenda yale ya Kristo ya lazima maneno haya yatakupendeza eh walio wengi atawachukiza lakini vile vile usikate tamaa hata kama yanakuchukiza leo usikate tamaa watu wengi Paulo kuna wakati alikuwa muuaji lakini akafika sehemu fulani akawa upande wa Mungu yani Paulo alitoka mwisho wa huku akaenda mwisho wa kule eh hakubaki katikati kuna watu wengine wanakuta yuko katikati yani ka, ange, angepiga hatua kidogo tu angeingia kwenye upande wa uzuri lakini panamshinda kusogea mwenzako Paulo alitoka mwisho huu akaenda mwisho ule alitoka kuwa muuaji kufanya kazi za shetani akaenda kufanya kazi za Kristo zote. Nana na hiyo maneno haya. Mstari wa pili anasema anasema hivi kama vile moto nimeshausoma vichaka na moto uchemshapo maji ili kuwajulisha 
adui zako jina lako mataifa wakatetemeke mbele zako unajua adui za Kristo ni nani adui za Kristo ni matendo yote ya dunia hii maovu na dunia hii imo katika uovu sehemu nyingine anasema katika kitabu cha Yohana mlango Yohana wa kwanza zile nyaraka zile za mwishoni mwa Biblia Yohana wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 19 anasema sisi ni wa Kristo ni watu wa Bwana na dunia yote hukaa katika yule mwovu wewe waambie hata mimi ninayeongea na wewe unaisikia na yeye aliyeokolewa kama Kristo angekuwa anakuja kulipa ma, ma, matendo yao matendo yetu huo moto ungetuchoma na sisi lakini ni kwa sababu ametufunika kwa haki yake basi haya matendo yetu yanakosa hukumu haya hukumiki eh, kwa sababu yamesamehewa na Kristo katika kumwamini yeye peke yake eh ni hilo tu sio kwa matendo yetu ya haki tu yatenda eh na unaweza kuchunguza Mkristo aliyemwamini Yesu Kristo ukitafuta jumla ya matendo yake ya haki yale we upendo wake mienendo yake ukatafuta mtu mwingine ambaye hana Kristo unaweza kugundua kabisa ukakuta kwamba kuna wengi wasio na Kristo wana nafuu fulani kweli kabisa eh ukaangalia maneno yake ukaangalia mienendo yake ukafanya nini mimi mwenyewe hapa nilipo naweza nikahubiri haya mambo nikaangalia Kristo nikajikuta na tena vitu ambavyo kwa kweli ni hivi vipi na kutoka kwamba hivi havimlingani Kristo mimi hapa kabisa nilivyoenda hivi nilivyojibu hivi nilivyouliza hivi nilivyofanya hivi hivi havikuwa vya Kristo eh ngoja kwambie Kristo akisha kusamea amekusamea lakini tunapotenda ile midhami ile si, sio somo eh, kwa sababu watu wengine wanatusikia kipande wewe hutaki uondoke na ujumbe ambao angeuelewa kama angekuwa amesikia Isaya mlango wa tano mia, mwaka jana 2022 lazima ufafanue hapo hapo ile suda akipata hako tu aondoke na uelewa kamili ni kwamba tun, hata kama tumwamini Kristo kiasi gani tukitenda madhambi makubwa makubwa madha, hata dhambi ndogo kiasi gani zinazomuudhi Mungu na hasa zile za makusudi huwa anazipiga anatupiga kwa katika miili yetu sio ile jehanamu ah hiyo jana marisha futa kabisa lakini miili yetu unafanya uzinzi akachukizwa aka na vikasi fulani anakukamata anakupiga ukimu kuna wacha Mungu wengi wameondoka na ukimu. Eh. Unafanya eh, hasira anakuletea mtu mbaya na kupiga anakuvunja taya. Eh, kwa sababu tu ya hasira korofi korofi. Hayo yote Mungu huwalipa. Na kimsingi haya matendo maovu yanamuudhi Mungu yanapofanywa zaidi na sisi wa maaminio na ndo anayachukulikia mara kwa mara utakuta mtu asiye na mipango na Mungu kabisa yale anaenda afanye uzinzi awe afanye nini mambo yake yanaenda vizuri tu na biashara zake zina stawi vizuri tu e, sasa hiyo ni habari nyingine alikuwa somo la leo lakini nikaona ni ni wakumbushe najua ninyi mlio hapa mnaelewa eh wewe waambie madhambi ya mcha Mungu Mungu ana rehema kwa kweli Mungu rehema zake ni ngumu sana kuzidefine kuzieleza kuzi, mpaka lakini katika jumla ya mambo yote madhambi yetu ya mwilini ya Mungu anayapiga sana sisi tulio maamini kuliko ya watu wa duniani ma roho zetu sasa zilizookolewa zikasamewa bure kwa kumamini Yesu Kristo hizo hazina hukumu hata kidogo sasa wa, upande wa pili wale ambao madhambi yao ule viwao rushwa zao ha, usengejaji wao na nini vyote havipigwi sasa vinakuja kulipwa kwenye jehanamu ya moto baadaye japo hata hapa duniani navyo hata viacha anavipiga piga lakini sio sana nani kaelewa nadhani sehemu kama hii ukiweza kuielewa na tunahesabisha kwa maandiko sio vitu tulivyofikiri kwa kusema tu kuna mtu mwingine anataka kutoka hapa akakusomea wahubiri wengi nimewasikia anaenda anapanga somo lake vizuri anakupa habari ndefu ya vitu fulani ambavyo havikutoka kwenye Biblia hana mistari hata hapa nafanya kupunguza mistari ya kudhibitisha hayo eh nafanya kuipunguza ni mingi ningeweza kwenda kwenye Zaburi ya 89 eh anasema watoto wako Daudi wale ambao umewazaa ume kinena kwa habari za Kristo kimsingi watakaponiudhi nitawapiga kwa fimbo ya mwanadamu lakini kwa ajili zangu za milele sitawaondolea. Tawapiga. Zaburi ya tatu anasema kila siku e, anasema e, asafu cha Mungu mmoja. Anasema mbona mimi ndio napigwa kila siku alafu wale ambao hawamjui Mungu wala leo baba wanaenda vizuri. Leo wanapandishwa. Kila kitu kinaenda vizuri. 
miji yao iko vizuri ngombe wao hawatoi mimba kila kitu wanashiba na 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 na, 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 na yubu mlango wa 21 na yubu 12 anaendelea kushangaa hayo maneno na Yeremia mlango wa 12 vyote hivi wewe unathibitisha tu kwa baadhi ya maandiko na ni mengi eh hem tena katika kitabu cha eh cha cha za, cha Habakuki Habakuki mlango ule wa pili mstari wa kwanza ni mstari mmoja mtamtamu unajua kuna mistari ya kwenye Biblia yani unasikia ladha kuisoma eh Habakuki mlango wa pili mstari wa kwanza anasema hivi Mimi nitasimama katika zamu yangu yani nitatimiza wajibu wangu eh nitasimama katika zamu yangu nitajiweka juu ya mnala nitaangalia ili nione atakalo niambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu eh anasema mimi nitamsu, ni, 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 nitasimama katika zamu yangu na kumngojea bwana na kusubiri na kumta na kutaka yani wewe kwambie mtu anaweza kakuudhi akakutendea ovu kubwa usiwahi sana kwenda kukimbia mahakamani kwenda kudai haki yako kama inawezekana kuipata unaweza kaipata lakini wakati mwingine machemu ngoja bwana eh kama habakuki anasema mimi ndamgoja bwana nitasimama sehemu moja nitulie niangalie Mungu atakachofanya hakuna kitu kinachompendeza Mungu sana kabisa kama watu wake wanapomwachia na kumsubiria wakati wake na majira yake atimie wakiamini kwamba atawatendea haki yao yani miongoni mwa vitu vinavyotuleta ukaribu na Mungu kweli kweli ni kwa habari za watu wa mgojeo bwana. Tunaweza kusoma leo ni watu wa mgojeo bwana, watu wanaosema bwana like unga lipasua mbingu ukakanyaga chini ukashuka. Amina. Amina. Eh. Yeah. Zaburi ya 130 mstari wa sita nilishaisema siku sitairudia, alaposema nafsi yangu na mgojea bwana kama vile walinzi wa usiku wanavyokugojea asubuhi ipambazuke. Eh. Yeah. Wewe mwambie eh ni ni, ni ni ngumu sana kuwa macho usiku hasa kwenye hiki kizazi cha hapa mjini sisi ukaona una tatizo limekupata saa sa, sa, ina iko saa nane, saa tisa, unatamani asubuhi ifike eh unaingojea kweli kweli lakini zaidi sana naongea kwa habari ya watu unakuta mtu labda anailinda benki Hajui ya usiku wote majambazi yanaweza kaja. Unaona unaweza kukuta benki na mapesa mengi lakini anayelinda ni mtu mmoja. Na yeye anapata na usingizi. Wanakuja wanamkamata, wanatumia ile silaha, wanamtwanga. Lazima ukae muda wote jamani hii siku naiomba angalau asubuhi na ifike. Ile shauku. Eh. Yeah. Eh, um, Biblia nasema katika kitabu cha Luka ni, ni miongoni mwa ile mistari. Tunaweza kusema ile mistari mitamtamu. Tumetaja kusema Habakuki akisimama katika kinara na kutulia tu anamsubiri ngoni Mungu. Na, na kutimiza wajibu wake kukaa kwenye zamu yake. Tendee Mungu endelea kana kwamba hakuna kinachoendelea. Fanya kazi mta, mta mekonea, amekufanyia hiki, endelea na shughuli na nini? Wewe ukiwa unatimiza wajibu wako alafu unamngojea. Biblia nasema katika kitabu cha ma, 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 eh, kitabu cha Luka ndio ile ile mistari mingine mitamu ile Luka mlango wa 12 eh mlango unaweza ustoshe nilifikiri mta eh somo likiwa eh linatugusa maisha yetu ya kila siku ni, ni, ni vigumu sana kusogea kutoka kwenye mistari moja kubii mistari 12 ndani ya muda tuloka hapa kama saa moja kwa wastani ni kazi ngumu kidogo eh na lazima usiache eh, matundu usiache sehemu za wazi ambazo shetani anaweza kaficha uongo wake lazima uhakishe kila point imefafanulika na kueleweka. Eh Luka 12 mstari wa 35 Biblia inasema hivi, huyo ni Yesu anashauri. Anasema hivi, viundo vyenu na viwe vimefungwa na taa zenu zile zinawaka. Nanyi iweni kama watu wanaomngojea bwana wao atakaporudi kutoka ardhi. Wewe mwambie sio wa Kristo wengi ambao katika hali hii wanaongojea, wanashauku muda ufike sio wengi sio wengi usisha uso, usidanganywe na kuona makusanyiko makubwa kwenye dini zao eh usidanganyike usi, usi na hayo nenda katika ni, 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 kwanza kipeo kidogo 
Chawazi kabisa. Ni neno la Mungu kiasi gani wa dalila. Mkristo ambaye amekaa kwenye Ukristo wake miaka mitano. Mitano. Unaweza kusema ifuate wapi? Hekima tu ya Mungu imekuja na nimeisoma kwenye Biblia sehemu nyingi. Sina muda wa kuthibitisha kile. Amekaa kwenye Biblia ame, amekaa kwenye Ukristo wake miaka mitano. Miaka mpaka kumi tuchukulie. Hajaisoma Biblia na kuizunguka. Hajaisoma Biblia na kuizunguka. Hawezi akawa miongoni mwa wale wanaomgojea Bwana ambao viumbe vyao wamefungwa wanamsubiri Bwana harusi. Kweli kabisa? Na akiwa na msubiri atakuwa na msubiri ki, 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 yani yani ume, kwa, kwa udanganyifu amejidanganya. Eh. Kweli? Ndivyo ilivyo. Eh, viuno vyenu vyao wamefungwa. Eh, hem tusome tuko kwenye Luka, eh Luka tulikuwa kwenye Luka Luka sikiliza mstari mwingine mitatu tuko kwenye Luka 12:35 si ndio? Tuko kwenye Luka tena sehemu nyingine. Luka mstari wa mlango wa 21. Msomaji wa Biblia atajua Luka 21 ni habari za kundi kwa Kristo. Anaposema mstari wa 34 anasema basi Luka 12 eh Luka 21 sorry 34 anasema basi jiangalieni mioyo yenu isije kalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya. Siku ile ikawajia ghafra kama mtego na savyo kwa kuwa nivyo itakavyo wajiria watu wote wakao juu ya uso wa dunia nzima ujio wa Kristo utakuja watu wakiwa hawategemei hawana kumgojea Mungu na kimsingi ukiwauliza wangetamani asije asubiri kidogo aonge muda yani aairishe wewe mwambie tarehe ya Kristo haitaairishwa Eh unaweza kuairisha tarehe nyingine lakini ya Kristo itatimika. Hii nimesoma upande wa pili. Wa kwanza Kristo anasema jinsi ya kusubiri, kaini macho, kaini chanjo, mkamu na subiri na nina nini, iweni kama mtu na subiri. Alafu upande wa pili akasema jiangalieni msije mkao kama dunia yote ambayo inalemewa na ulevi. Dunia ya leo inalemewa na ulevi. Na ulevi sio lazima wa pombe. Kuna, kuna watu wamelewa umalaya. Kuna watu wamelewa uzuri wao kuna watu wamelewa madaraka kuna watu wamelewa vyeo kuna watu wamelewa elimu kuna watu wameelewa dunia ndio Mungu anasema kuna watu wamelewa mali inawezekana wewe hauko hapa ukiare lakini inawezekana ukawepo ndani ya nisipo ya sema na kurudia na kuyasitiza inawezekana ukajikuta hata hao wote unaosikia wanalewa hivyo vyeo na nini hawakuzaliwa navyo walikufika walijikuta wamefika kule kwa sababu hawakupata kuisikia sauti ya Mungu na sio kwamba hawakupata hawakutaka kusikia sauti ya Mungu eh twende katika hivi unajua kwamba bado tunasoma mistari miwili ya kwanza tashangae eh? Tuende katika mstari wa 3 na 4. Siku tunaongelea habari za kumgojea kwa. Light unga lishuka. Light unga lipasua mbingu na kushuka. Mstari wa 3 anasema ulipofanya mambo ya kutisha tusio ya tazamia ulishuka. Milima ikatetemeka mbele zako. Maana mstari wa 4 tangu zamani za kale watu hawakusikia wala kufahamu kwa masikio wala jicho halikuona Mungu ila wewe atendayo mambo kwa ajili yake amngojeaye bado naongelea habari za kumngojea hapa lakini huko kaongeza hoja nyingine tofauti kidogo eh ni habari za kumngojea ndio lakini kaongelea habari ustadi wa tatu ulipofanya mambo ya kutisho na tuwe na tabia pia nisikilizeni mnao nisikia kutokea mbali na sisi tuwe na tabia kuwa na kumbukumbu na Mungu wetu mambo ya, ya kale mambo ali sehemu alizonipitisha sehemu alizo nitendea bila na, na kuna watu tuna tabia Mungu unaenda na muomba Mungu niponye hiki na hiki kikisha pona umesahau huyu analejea anasema hapo kale uliposhuka na kuitetemesha milima alikuwa na ana, anaongelea mambo Mungu aliyofanya katika kitabu cha cha, cha eh, Mungu alipokutana na, na, na wana wa Israeli juu katika mlima wa Horebu eh Milima ilitetemeka na nini watu wakaogopa wakamwambia Musa panda peke yako sisi tu ujumbe utakao kuja nao tutaupokea wote ili mradi tu huyu Mungu na na, na, na matetemeko yake asije mwenyewe wewe nenda akakutane naye atakachokuambia chote njoo tuambie tutatimiza kwa sababu waliogopa wewe mwambie leo hii 
Mungu anafanya mambo ya namna hiyo. Leo hii Mungu anetetemesha dunia, watu hatujui katika matetemeko ya ardhi. Linda tetemeka tu 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 tu. Wanakufa watu 10,000. Eh. Hey, juzi juzi katika mataifa kama sikosee mataifa ya Uturuki na Syria, mataifa ya Kiarabu sijui utafikia yameshambuliwa na nini. Baadaye Morocco, haya ni mambo ya mwaka 2023. Miji inaanguka inarara chini. Miji inatetemeka. Ni nguvu za Mungu hizo. Kuna maradi yanapiga. Kuna juzi juzi nchi ya Libya. Je, unaweza kusema ni mambo mazuri hapana sio mambo mazuri, lakini ni mambo aliyoadhimisha Mungu ni Mungu anataka kutukumbu. Ngoja kwambie, wakati mwingine Mungu anatukumbusha, alafu hatutaki kukumbuka, anatukumbusha zaidi. Ne. Ni haina tofauti na wale watu kwenye Luka 12 ile ile waliomwambia habari za wakamwambia Yesu habari za watu ambao Pilato aliwaua na kuchanganya damu yao na dhabihu zao. Yaani kama vile tu yaani kama aliwaumiza tu yaani aliwavuruga akawaua. Eh Yesu anasema ningetegemea tu kio kama hilo liwafanye mumkaribie m- 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 Mungu lakini sasa inaonekana kama mko tayari kumkaribia Mungu watu kwa kuyaona hayo na ninyi msipo tu mtangamia hiyo hiyo na akaongeza na kamfano kingine Mungu wakati mwingine tukiona matendo makuu makubwa mataifa yanaolewa miji na upigwa ni Mungu anayetetemesha dunia tunasema ah ni mabadiliko ya tabia ya nchi haya eh gesi ya carbon dioxide eh, carbon eh, wana, wanaita green house effect eh, wana eh, mtume wana sayansi waende kufanya utafiti pale ehe sio hivyo eh mungu anatetemesha dunia twende msari ule na, na kwa vif, kwa vipimo vidogo kwa mifano midogo eh kuna wakati mungu atatetemesha dunia niliwahi kufundisha kitabu cha ufunuo sio muda mrefu Eh kulikuwa kuna mapigo makubwa makubwa milima watu wanaiambia milima twangu tufunikeni tu, twangu kieni mtu anatamani angalau maka vitu vinaua lakini bora usikutane na mara kondoo bora u, u, ulaliwe na mlima eh ukidhani kwamba labda mlima utakuua ufe upotee lakini hata bibi nasema ni jambo la kutisha watu kuangalia katika mikono ya Mungu aliye hai. Eh, tabu cha Daniel. Inaangalia ya mwisho wa 12. Eh. Wa, wa, uyu mtu mwandishi akinena kitukumbusha sisi wa Kristo na dunia Mungu anene wa Kristo peke yake. Kristo labda ndo wameamua kusema watamsikiliza Kristo. Kwa wame hivi mtu angalau unaamua kuitwa kwa jina la Kristo. Mimi ni Mkristo. Ni nimejiambatisha na Kristo. Hata ukimkosea angalau na pakujitetea. Kuna mtu mwingine kabisa ataki. Ah, mambo yake. Ah. Jina ba. Kwa hiyo lazima tuongelee kwa habari za wale angalau lakini kimsingi Mungu ananena na dunia yote. Yote. Wakubali wasikubali. Eh? Kubali wasikubali. Saya mlango wa 64 na nne tusonge mbele. Eh, mstari ule wa mstari ule wa kuna mstari mmoja nilikuwa na ah mstari wa 3 na 4 nilikuwa na naendea kusoma eh muda 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 lakini humo humo ana mstari wa 4 anasema hivi anasema ama ana tangu zamani za kale watu hawakusikia wala kufahamu masikio kwa masikio wala jicho halikuona Mungu ila wewe huyu ni mtu mwandishi huyu Mkristo na mimi na mwingine anayeweza kuyas kuyapokea kuyasifu na kuyatetemekea na kuyainua na kuyakumbuka matendo makuu ya Mungu katika maisha yako. Eh nasema hapo watu waje kusikia Mungu wa namna yako. Wewe kwa leo kuna miungu mingi sana. Iko mingi lakini maandishi anasema wewe uungu wako hiyo inajiita miungu fake. Unajua wanaume wanaweza kuwa na wana wanaweza kuwa na wake kumi lakini una mke mmoja. Eh mwanamke unaweza kuwa na ume kumi lakini umeolewa na mume mmoja. Yaani wanadamu wanaweza kawa na miungu kumi, ukawa na miungu wa cheo, ukawa na miungu wa nini, lakini una miungu mmoja wa Mungu, ni ndiye aliyekufinyanga. Eh. Lazima tukumbuke tumpe sifa huyu Jehova. Eh, na sio sifa eh bwana, eh bwana tuangu sipokea sifa, eh pokea. Hiyo kama maigizo maigizo fulani. 
e, umevaa kimini unamsifuje Mungu na kimini chako wakati Mungu amesema dhahiri ni kwa kujisitiri eh niko naongelea zile sifa zitokazo katika moyo e, ulio ulio Mungu kea Mungu kabisa eh ulionisikia neno la Mungu likakaa amina amina eh hebu tusome katika Luka 17 sikuji kama na leo na leo na leo nashindwa kusogea ah ndio umeisha Luka 17 17 eh, eh, sina muda kwenda huko nitaeleza nita Yesu alikutana na wakoma kumi akawaambia akasema neneni mkajo mwae anasema neneni mkajionyeshe kwa makuhani walipokuwa wakienda wakatakasika katika wale kumi Luka 17 17 na 18 mmoja akakumbuka kwamba nilikuwa njiani akarudi nyuma akaenda kwa akarudi kwa Yesu sio alimkuta alipokuwa hawa alikulizia yule mtu aliyenitakasa aliyeniambia nikaende nikaenda nikatakasika yuko wapi ni nimrudishie sifa ni sema wewe Mungu ndio mwenye kuponya peke yako hakuna mwingine huyu daktari ambaye unasema daktari yule ni bingwa e, bingwa akata nakufa kwa kwa ukimu yeye mwenyewe anaitwa bingwa kama ungekuwa bingwa usingekuwa bingwa wako mwenyewe e, mimi namrudishia sifa huyu muumba e, akarudi tena alikuwa msamaria mtu asiyetegemewa mtu wa mataifa wale wale tisa watu wa wa, wa, wa Israeli kweli kweli wasiupungukiwa wa Kristo kweli kweli waka wakaunganisha huko huko nafikiri waliwahi kwenda kwenye labda kuko kuna show ya diamond wakaunganisha humo kwenye show eh huyu akarudi kwanza kwa Yesu Yesu akasema je si walitakasika kumi wale kenda wako wapi wewe kwambie leo hii Mungu ananiuliza mimi na wewe anapotutendea mambo anapo wokovu aliyotupa anategemea turudishe katika sifa ya utendaji wetu unenaji wetu na kumshukuru Mungu. Ndivyo ilivyo. Eh, hawa ndicho wanachokifanya hawa. Eh, mtuende katika mstari moja na naomba mtu mmoja awashe pale. Tuende kwenye mstari wa tano anasema hivi. Mstari wa tano labda nitausema kidogo ni uruke, ni uruke na na, na wai wa sita. Wewe wamlaki sikiliza anachosema. Wewe wamlaki yeye afurahiae yaliyo haki na kuyatenda wa mlaki kumlaki ni kumpokea kupokea mtu ni kumlaki eh anasema wewe wa mlaki yeye afurahia yaliyo ya haki na kuyatenda watu wale wa kukumbukao katika njia zako jamani tuwe na tabia ya kuielekeza kuelekeza kumbukumbu kumbu zetu nafsi zetu fikra zetu kwa Mungu kwa mambo ya Mungu eh nakuja kwambie hata ujilazimishe namna gani usipokuwa unashiba neno la Mungu utaweza. Mm. Na tukatoka hapo kasema sasa na ile sasa amesema inaenda kutenda sasa hivi. Mwana kwambie baada ya masashi na maneno itakuwa imefutika. Njia pekee ya kuliwezesha likadumu ni kudumu katika lile neno la Mungu. Usichague kitabu cha kusoma. Soma paka kitabu ambacho kwenye Biblia watu hawajawahi kukisikia kitabu cha na humu. Eh, soma nacho hicho. Eh. Soma na kitabu cha waamuzi. Soma na kitabu cha wimbo ulio bora. Na vitabu ambavyo hakuna hata naye vikumbuka. Soma kitabu cha maombolezo. Soma na kila, soma na ufunuo, soma na na, na inji, soma kila kitu. Ndipo haya maneno yanasema yanaweza kawezekanika. Eh. Ndio Sasa wa hoja ya pili ya kwanza ilikuwa ni habari za kumkojea bwana hoja ya pili inasema e, matendo yetu ya haki ni kama unajisi hiyo ni hoja kubwa sana na inatokana naomba leo nitasikiliza mstari wa sasa ni mstari wewe wame kama kuna mstari unataka kuondoka nao kasema huu nitaweka kichwani Isaya 66 na sita, eh, amini 64 na nne, mstari wa sita unasema hivi tuko tunaangalia matendo yetu ya haki leo hii wanadamu wana tabia na maadini dini yao eh wana, wana tabia ya kujaribu kama ku, ku, ku justify au kuthibitisha kujithibitisha mbele za Mungu kwa matendo yao mazuri eh sio kweli eh kwa matendo mazuri eh na Mungu je kuna ubaya kutenda matendo mazuri kwanza matendo mengi wanaokuambia ndio mazuri ni yale ambayo hayakuwa wala Mungu hajayaagiza. Eh matendo mazuri haki shome soma rozali yako kila siku eh, ni si nini. Hayo ni ya kujitafutia mwenyewe. 
eh anakuwa na matendo mazuri amechukua picha ya Mariana Yosefu ameziweka pale anakuwa anapita pale kwa upole sana alikusudi asija kawaudhi wanamwangalia na picha za kuchora kwa mkono anakwambia ndio matendo mazuri ni kujidanganya lakini bado hata yale ya kibiblia matendo mazuri kibiblia ni nini matendo mazuri ya kibiblia ni pamoja na kujikana ni pamoja na kuwa uvumilivu ni pamoja na kwa mfano kuvaa ambavyo Mungu amekutaka uvae ni pamoja na kushinda zile dhambi zinazomuudhi Mungu kila itapo leo uasherati uzinzi uchafu vitu kama hivyo vyote hayo matendo mazuri wewe kwambie hao ambao matendo yao mazuri ni kupita mbele ya picha za Maria na Yosefu sawa hawafikirii hata habari za uzinzi na uasherati zile ambazo by the way hata hizo zenyewe ambazo Mungu ameziagiza na matendo mazuri bado Mungu akiyaweka katika vipimo kama yanatosha kukupa haki bado hayatoshi yanakuwa ni kama yani Mungu akiangalia kwa kama akakuacha we mwenyewe matendo yako ya haki ndio akawa ndo yawe ndo kipimo pekee chako ni kama mtu aliyevaa bazi leo tiwa unajisi eh eh ndio sababu wokovu hauwezi ukatokana na matendo ni mpaka utokane na huruma za Kristo kwa kumwamini Yesu Kristo kwa kumwamini Yesu Kristo eh kwa sababu matendo hayatoshi lakini leo hii wewe kwambie asilimia tisini na tisa sijui kama si zaidi ya hapo labda ni zaidi labda sina tena nusu kwenda au sina tena nukta tisa tisa ya dini za dunia hii zinakwambia ma, tena matendo mazuri uweze kwenda mbinguni Eh hakikisha siku ya kuchinja umechinja umeshika nguzo siji za nini hayo matendo yote yanakufupeleka mbinguni hapo ndipo uongo na nisha kuna sehemu nishaye kuandika kwamba kitu kitakacho kinachobeba watu wengi kabisa kuwapeleka jehanamu ni kule kuaminishwa katika imani zao kwamba ni matendo yao yatakayo wapa haki kusimama mbele za Mungu hapo ndipo ma, ni, ndipo hiyo ndo ndo kigezo kikubwa kabisa cha kwanza cha kutupa watu wengi katika jana. Na hicho kwa sehemu kubwa kinatokana na imani za watu. Eh. Wewe kwambie dini za watu zitatupa watu watu wengi jehanamu kuliko shule. Ndio sio? Dini zitatupa watu wengi jehanamu kuliko shule. Dini zitatupa watu wengi jehanamu kuliko mahospitali. Dini zitatupa watu wengi jehanamu kuliko serikali za dunia hii. Eh. Mwana kwambie, serikali ya Tanzania na dini za Tanzania, dini za Tanzania zinamuudhi Mungu kuliko serikali ya Tanzania. Ndio. Kweli dini za Tanzania zinamuudhi Mungu kuliko serikali ya Tanzania. Je, serikali ya Tanzania ni takatifu hapana? Ina tena makosa mengi na kosea, lakini makosa yake hayalingani na dini za Tanzania. Zinazofundisha watu kwamba e, ukichukua shilingi tano ukaona ukampa e, mpi, labda unakutana wale wa maomba kwenye mataa, ukachukua tano ukampa unahesabu kwamba tayari imesha tena matendo mazuri, hilo linanipeleka mbinguni. Hizo dini hizo zinatupa watu wengi kwenye jehanamu ya Mungu. Tuseme mstari ule wa 66 anasema kwa maana sisi sote, sote, sote yani wote, sote ni wote tumekuwa kama mtu aliye mchafu na matendo yetu ye, matendo yetu yote sio machache yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi matendo yetu yote ya haki ndio matendo mazuri Biblia inasema mmeokolewa kwa neema kitabu cha Efeso mlango wa pili mstari wa nane, mmeokolewa kwa neema kwa jinsi ya imani wala si kwa matendo yenu yenu ya haki ili mtu awaye yote asije akajisifu na Biblia inasema na ni mstari mmoja Eh. Ndio nasema katika kitabu cha Galatia mlango wa wa, wa tatu Sura ya 11. Anasema ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu anayehesabiwa haki kwa jinsi ya matendo ya sheria. Matendo mema. Galatia 2 mstari wa 11 anasema eh mstari wa 16 anasema em tufungue pale. Angalau hata niondoke nimesoma huo mstari. Hata muda ukisha mtajua huu ni ufundisha Eh hey, by the way baada ya kumaliza kitabu cha cha Daniel tutaenda kwenye tutarudi kwenye agano jipya tutarudi kwenye kitabu cha Galatia nimeshaanza 
nimeshaanza kujiandaa eh eh galatia tatu galatia mbili kumina sita nasema hivi hali tukijua ya kuwa jamani unaweza ukaamua uka ukaamini uka, uka ulichoamini wewe anakwambia mimi imani yangu iko hivi wewe unakwambia ingekuwa ni vizuri kaamini kitu alikuwa na Mungu eh hayo ni ya kwako hapana sio ya kwangu ama neno ni ya Mungu ni nani anaanza kumbisha kwamba hili sio neno la Mungu sasa je wewe unaamini vyako kwamba ni matendo yako ya haki Mungu amekwambia kwamba matendo yake matendo yako yote ya haki ni sawa na vazi lolote chua unajisi isipokuwa kumamini Yesu Kristo na kumkiri kwa kinywa chako na kuacha kukiri vitu vingine na kuabudu vitu vingine eh alafu wewe ukasema ah mimi naamini hivyo sawa amini lakini muda utafika utalipa uweze kabishana na maneno yako haina yasema sio kwangu ni ya Mungu Biblia inasema katika kitabu cha eh, cha ni ya Mungu kwa sababu natumia natumia kinywa changu ikinywa maumba Mungu vile vile lakini ni nena nena yaliyoandikwa kwenye kitabu cha Mungu sio ya kwangu Biblia inasema anasema eh, Galatia 2:16 anasema hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo anaongezea ya sheria unaposema matendo ndio matendo ya sheria eh anasema bali kwa imani ya Kristo au kwa imani katika Kristo sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo wala si kwa matendo ya sheria maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakaye hesabiwa haki sasa mtu anakwambia toa shilingi tano kwa omba omba unaenda miguu wewe akakudanganya na wewe umekubali kudanganyika na niliwahi kusema na nitarudia ilikuwa somo la wiki iliyopita anasema roho yako ni dhamana useme niliambiwa na dini Mungu asema niliandika nikaweka duniani chagua kwa nini uchagua kule ukakataa hapo tutajibu mstari wa sita tumemaliza twende tupite ili msome mstari yote iliyobaki nihubiri kwa pamoja kwa sababu eh, mambo ni mengi eh, turudi pale kwenye saa sita nasema nisome yote kuanzia mstari wa saba mpaka 12 nitahubiri yote kwa pamoja nasema tena Hapana aliitiaye jina lako ajitahidie akushike kwa kuwa umetu, umetuficha uso wako nawe umetukomesha kwa njia ya maovu yetu lakini sasa eh hey, bwana wewe u baba yetu sisi tu udongo nawe u mfinyanzi wetu sisi sote tu kazi ya mikono yako eh hey, bwana usione hasira nyingi wala Usi ukumbuke uovu siku zote tazama angalia twakusihi sisi sote tu watu wako miji yako mitakatifu imekuwa jangwa sayuni umekuwa jangwa Yerusalemu umekuwa ukiwa nyumba yetu takatifu nzuri walimo kusifu baba zetu imeteketea kwa moto vitu vyote vyenye kupendeza vimeharibika utajizuia usiangalie mambo hayo e bwana utanyamaza na kututesa na kututesa sana huyu ni, ni habari za kumtubia Mungu kile itapo leo. Eh. Ni kumkumbusha Mungu Mungu kwa Leo hii hata mtu akiinama kupiga magoti akamwomba Mungu, hawezi akakumbuka kumwambia Mungu makosa yake aliyo. Lakini ni rahisi kwenda kumwambia Padri. Hivi vile Padri anayemwambia, "Ye, kwanza ni Mungu alisema hivi, sio Mungu. Pili, ye mwenye ana makosa makubwa kuliko wewe." Eh. Kama umeshindwa kuamini kwamba Mungu yupo ukataka kupitia kwa mwanadamu basi maana yake huyo Mungu humwamini na muamini mwanadamu eti Wengine wanapita wengine kuna siku za Jumapili zinakwambia wale wanakwambia wale kole 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 wale wao wale wao eh wale wote ambao dhambi zao zimewashinda hemu njoni mbele mnaenda mnalala kwenye ma, inaitwa madhabahu kwanza wala wala sio maana ya madhabahu ile sio madhabahu madhabahu ilitumika kwenye agano la kale sehemu ya kuchinjia na kuchomea wanyama Eh lakini wanaita madhabahu. Eh wanaita madhabahu. Unalala madhabahu ni anapita mtana za anakupiga piga, anakutaka sasa jana fanya nini? Ile yote ni kama mapadri. Haina maana. Ni uongo. Eh nenda kamlilie Mungu kama huyu mwandishi kama Isaya. Eh asema Mungu tumekukosea tumfanye hivi na hivi na hivi na hivi. Wewe wa Biblia inasema yeye afichaye dhambi zake e ataangamia lakini azilungamae na kuziacha atapona tunapokuwa tunamlilia Mungu tukamungamia Mungu e, na kumkumbusha Mungu Mungu wakati mwingine dhambi inaweza kukushinda mwambie Mungu hii dhambi imenishinda 
na umo shukulike na wewe. Ukwazi kushinda dhami ni jukumu letu lakini kwa msaada wa Mungu. Eh, mwambie Mungu ilikuwa si msaada hii beba mwenyewe peke yako mimi nimeshinda lakini mwambie Mungu hii dhami naitenda. Mwambie kabisa hii ninaitenda imenishinda shughulika nayo. Wewe mwambie usimpangie Mungu wezi kwa juu. Ataitafanya ata, ata kazi. Eh. Amina? Ni kwa na mambo mengi ya kuongelea kwenye hilo eneo lakini kwa ajili ya muda eh naomba tu um, nishie hapa nimeona tu niunganishe kuyahubiri kwa pamoja lakini labda um, uh, mfano ana, anasema msema anasema lakini sasa eh bwana nimeshahubiri wote nimeshafika mpaka msema wa 12 lakini najaribu kusitiza maeneo ambayo labda yamepita juu juu haraka msema anasema lakini sasa eh bwana wewe u baba yetu sisi tu udongo nawe umfinyanzi wetu tufinyanga ni kutengeneza si ndio kia mwanadamu wewe niulize mwanadamu alifinyangwa ali siku gani siku alipotungwa mimba si ndio lakini leo mtu anamwambia kikisha kigoa bado ni kidogo labda akijafikisha miezi mitatu hata ukikichomoa hakuna shida kwa hiyo kwambie Mungu anafinyanga wewe unavunja una, una anafinyanga wewe unafinyangua si ndio nasema kino kinyume kufinyanga na kufinyangua kitu kama hiki eh kwa hiyo kwambie inamuudhi Mungu kuliko kuwa mtu mzima ambaye anaweza kukurudishia na wewe kweli kabisa eh kuna kufinyangwa na Mungu Eh. Daudi anasema siku ulipo ni mimina Daudi na uh, uh, Daudi Ayub eh Ayub yes. Anasema ulipo ni mimina kama jibini kama mafuta ukanifinyanga. Mtu hafinyangwi baada ya miezi mitatu tangu mimba hiyo. Anafinyangwa siku ya kwanza mimba inapotungwa. Pale Mungu anafanya kazi yake. Eh. Jamani i uhuru eh my body my choice mimi huwezi kunipangia cha kufanya kwenye mwili wangu ule mwili umepewa na Mungu na hayo mafinyango aliyo kwenye tumbo lako ameyafinyanga Mungu utajibu wewe hey, una leo kutoa mimba imekuwa kama ni ruhusa kabisa tena ni haki za binadamu pana mamuzi Mungu Je kuna dhambi sio muudhi Mungu zina muudhi Mungu lakini kuna dhambi za muudhi Mungu zaidi hasa wale ambao hawana uwezo wa kujitetea nenda kama nenda kama jaribu kumvunja dume lenye madhavu yake uone atakachokufanya lakini kwa vile tu kitoto kiko tumboni mako uwezo e, nishakwambia kuna video ni si kama nionyesha wakati mtoto anapokuwa anatolewa mimba anaanza nakimbilia mbali kabisa kwenye mfuko wa mama yake mbali kabisa mpaka kile kichuma kinachomtoa kinamgusa ndio kinamchukua Eh sio kwamba hakimbia anakimbia ni kwani wewe uuze huyu mbu ambaye ukitaka kupiga anakimbia au, au nzi unataka uniambie kwamba ana akili kuliko kitoto tumboni wote wana vibongo havijakuwa vya chini vya kiwango cha chini eh ukimwona sisimizi ukataka kumpiga anakimbia na mimba inakimbia hivyo hivyo tumboni sasa ina ufahamu ina mishipa ya fahamu na kila kitu Baba ameona kushukuru kwa ajili ya neno hili asante kwa saa 64 asante kwa saa ya kitabu hiki asante kwa neno lako Mungu Tukushukuru kwa haya. Tukushukuru Mungu tumeomba tukusanye tena wakati mwingine. Tukumbuke Mungu tusamehe makosa tuliyo kutenda. Tujaze Mungu eh, haja za mioyo yetu, watu wako Mungu walioko hapa na walioko mbali Mungu akumbuke. Usiwaache kama ambao tumekuwa tunakuacha sisi Mungu tukushukuru katika mengi. Mengi mengi kabisa tutendea mfalme katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.